se necesita un tenor y se convocó un tenor, pero se vino a Argentina en realidad, porque esta obra no es de acá, pero hecho con una producción netamente local. Totalmente. El elenco del vagón de Andrés Teatro eh, se puso las pilas, digamos, y hemos puesto una gran producción escenográfica, una gran producción eh, de vestuario y una gran preparación actual para el elenco de ocho actores que desarrollen este vodevil americano, que es una comedia de enredos, que se desarrolla en un hotel de Cleveland, en donde esperan un tenor afamado italiano. Y ocurre que toma un poquito de más, mezcla un poquito con alguna situación y eso hace de que lo consideren muerto y bueno, ahí surjo yo que soy el, el, el aquel, aquel perso aquella persona que quiere, que quiere subir, que quiere aprovechar para ascender y bueno, ahí está el nuevo Otelo. Bueno, se cuelga de mi fama, podremos decir acá. No. Eh, es una obra realmente muy divertida que les recomiendo ver. ¡Estás equivocada! ¿Sabe qué hora es? La una menos diez, señor. ¿Y saben qué significa eso? Que está llegando tarde. Eso significa que está llegando tarde. Compramos los derechos de la obra, eh, invertimos también una escenografía muy realista y muy interesante y dijimos vamos a trabajar los personajes para lucirnos como el público cordobés se merece. En la obra soy Francesca, hace muchos que trabajo en el hotel y bueno, me hacen, diríamos que lo que más quiero es conocer a Tito, esta figura que viene, no me lo quiero perder, entonces entro en este juego de, de puertas que tenemos, entro con café, con champán, todo para verlo a él. ¿Conquistar su corazón tal vez? Sí, obviamente. Hay un poco ahí de juegos, de manos y todo por ser sexy ante él, ante los ojos de Tito Merelli. La chica que trabajaba en el hotel decía que como Argentina trataba de hacer de todo para conquistar al tenor. ¿Pero con quién se queda? ¿El morocho o el rubio? <risa> no sabemos. Ahí sí que tendrán que venir a verla, ¿sí? Y a ver cómo termina la historia, ¿sí? Ahí le dejamos la duda, le dejamos la duda para siempre. Vayan a verla, vayan a verla que nada no va a ser muy bien. No. ¡Vamos a ver esa mano!